everyone welcome back to my channel online microbiology and here is my topic kochi ultra structure of bacteria so ultra structure ante entante bacteria yokka cell structure anamata so ee bacterial cell structure lo mainly four components untai ante bacterial structure ni batti four components kinda divide chesar anamata aa components enti ante structures external to the cell wall ante ipudu manam for suppose bacteria cell teeskunnam ante ee red color lo unnadi ee cell wall ankonni ఈ సెల్ వాల్ కి బయట ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ సెల్ వాల్ సెల్ వాల్ లోపల ఉండే స్ట్రక్చర్స్ అలాగే స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ని మొత్తం ఫోర్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టర్నల్ టు సెల్ వాల్ అంటే ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సెల్ వాల్ ఉంది కదా ఆ సెల్ వాల్ కి బయట ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ అని సో బయట ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అంటే ఫ్లాజిల్లా ఫింబ్రియే పిలి అండ్ క్యాప్స్యూల్ వీటి స్ట్రక్చర్స్ గురించి మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఇన్ డిటైల్ గా చూద్దాము అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ వచ్చి సెల్ వాల్ అనమాట సెకండ్ కాంపనెంట్ ఏంటి అంటే సెల్ వాల్ అండ్ థర్డ్ కాంపనెంట్ వచ్చి స్ట్రక్చర్స్ ఇంటర్నల్ టు సెల్ వాల్ అంటే ఈ సెల్ వాల్ కి లోపల ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ అని అందులో ఏమేమి ఉంటాయంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ మీసోజోమ్స్ రైబోజోమ్స్ అండ్ న్యూక్లియాయిడ్ సో ఫస్ట్ గా వచ్చి ఈ సెల్ వాల్ బయట ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చి సెల్ వాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి స్ట్రక్చర్స్ ఇంటర్నల్ టు ద సెల్ వాల్ అండ్ ఫోర్త్ కాంపనెంట్ వచ్చి స్పెషలైజ్డ్ సెల్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట అంటే ఈ బేసిక్వే కాకుండా ఇంకా స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏముంటాయంటే స్టోరేజ్ గ్రాండ్యూల్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ గ్యాస్ వ్యాక్యూల్స్ కార్బాక్సిజమ్స్ అండ్ ఎండోస్పోర్స్ ఇవి వచ్చి బ్యాక్టీరియల్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఫోర్ మెయిన్ కాంపనెంట్స్ అనమాట సో ఈ వీడియోలో మనం స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టర్నల్ టు ద సెల్ వాల్ అండ్ ద సెల్ వాల్ చూద్దాం సో స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టర్నల్ టు ద సెల్ వాల్ ఫస్ట్ కాంపనెంట్ ఏంటి అంటే ఫ్లాజిల్లా సో ఫ్లాజిల్లా అంటే ఏంటి అంటే ఫ్లాజిల్లా ద లాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రొట్రూడింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అండ్ సెల్ వాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్లాజిల్లా అనేవి లాంగ్ గా ఉంటాయి అలాగే థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే సెల్ వాల్ నుంచి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ నుంచి బయటకు వచ్చే స్ట్రక్చర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవి ఫ్లాజిల్లా మరి ఫ్లాజిల్లా వల్ల బ్యాక్టీరియా క్యూజ్ ఏంటి అంటే యూజ్ఫుల్ ఫర్ మొటిలిటీ అంటే బ్యాక్టీరియల్ మూమెంట్ కి ఫ్లాజిల్లా యూజ్ అవుద్ది అనమాట సో ఈ ఫ్లాజిల్లా ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే అవి చాలా థిన్ గా ఉంటాయి ఆ థిన్ గా ఉండడం వల్ల మనం వాటిని బ్రైట్ ఫీల్డ్ మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేసి చూడలేము సో దీనికోసం ఏంటి అంటే మనకి స్పెషల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ స్పెషల్ టెక్నిక్స్ వల్ల ఏంటి అంటే అవి ఆ ఫ్లాజిల్లా యొక్క థిక్నెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి సో ఆ థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేసి ఈ ఫ్లాజిల్లాని అబ్జర్వ్ చేయగలం సో ఇప్పుడు ఫ్లాజిల్లా అరేంజ్మెంట్ చూసుకుంటే సో ఫ్లాజిల్లా అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి బ్యాక్టీరియాలో ఫ్లాజిల్లా ఉండే అటాచ్ అటాచ్ అయిన ప్లేస్ ని బట్టి బ్యాక్టీరియాని ఫైవ్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు సో ఫైవ్ గ్రూప్స్ ఏంటి అంటే మోనోట్రైకస్ ఆంఫిట్రైకస్ లోఫోట్రైకస్ పెరిట్రైకస్ అండ్ ఏట్రైకస్ సో మోనోట్రైకస్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియాకి సింగిల్ ఫ్లాజిల్లా ఉంటుంది ఓన్లీ సింగిల్ ఎండ్ లోనే ఉంటుంది సో మోనోట్రైకస్ బ్యాక్టీరియాలో ఏమంటే ఏమవుద్దంటే బ్యాక్టీరియాకి ఒకే ఫ్లాజిల్లా ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ ఎండ్ లో ఉంటుంది సో మన యాంఫిట్రైకస్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి అంటే ఆ బ్యాక్టీరియాకి బోత్ సైడ్స్ సింగిల్ సింగిల్ ఫ్లాజిల్లా ఉంటాయి సో అది వచ్చి యాంఫిట్రైకస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ లోఫోట్రైకస్ బ్యాక్టీరియాలో ఏంటి అంటే టఫ్ టఫ్ ఫ్లాజిల్లా ఉంటాయి అంటే ఒక ఎండ్ లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజిల్లా ఉంటాయి అది ఓన్లీ సింగిల్ ఎండ్ లో ఉండొచ్చు లేదంటే బోత్ ఎండ్స్ టఫ్ టఫ్ ఫ్లాజిల్లా ఉండొచ్చు అది వచ్చి లోఫోట్రైకస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ పెరిట్రైకస్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి అంటే ఫ్లాజిల్లా ప్రెసెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ అంటే ఈ బాడీ అంతా ఫ్లాజిల్లా ఉంటాయి అండ్ ఏట్రైకస్ అంటే ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియా విత్ నో ఫ్లాజిల్లా సో దీనికి ఫ్లాజిల్లా అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చి ఫైవ్ టైప్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఫ్లాజిల్లా స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే అందులో బేసికలీ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫిలమెంట్ హుక్ అండ్ బ్యాసిల్ బాడీ సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్లాజిల్లా తీసుకున్నామంటే ఇది వచ్చి ఫిలమెంట్ ఈ మిడిల్ పార్ట్ వచ్చి హుక్ అండ్ ఇది వచ్చి బ్యాసిల్ బాడీ సో ఫిలమెంట్ హుక్ అండ్ బ్యాసిల్ బాడీ సో ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చూసుకుంటే ఫిలమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఫైన్ సిలిండ్రికల్ హాలో స్ట
అండ్ సెకండ్ వచ్చి హుక్ హుక్ ఏంటి అంటే అవి షార్ట్ కర్వర్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ జాయింట్స్ ఫిలమెంట్స్ విత్ బ్యాసిల్ బాడీ సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ ఫిలమెంట్ని బ్యాసిల్ బాడీని కనెక్ట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ అనమాట అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి బ్యాసిల్ బాడీ సో ఈ బ్యాసిల్ బాడీ అంటే ఏంటి అంటే అది సెల్ సెల్ వాల్ దగ్గర ఉంటుంది అండ్ ఈ బ్యాసిల్ బాడీలో ఫోర్ రింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎల్ అండ్ పి రింగ్స్ అండ్ ఎస్ అండ్ ఎం రింగ్స్ ఎల్ అండ్ పి రింగ్స్ ఎందు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే సెల్ వాల్లో ఉన్న లిపో లిపో పాలిసైక్రైట్ పెప్టిడో గ్లైకాన్కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఎస్ అండ్ ఎం రింగ్స్ వచ్చి సెల్ మెమరీలో ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో చూసుకుంటే గ్రామ్ నెగిటివ్లో ఈ ఫోర్ రింగ్స్ ఉంటాయి గ్రామ్ పాజిటివ్లో ఓన్లీ టూ రింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎస్ అండ్ ఎం రింగ్సే ఉంటాయి ఎల్ అండ్ పి రింగ్స్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో ఉండవు అనమాట ఇది వచ్చి ఫ్లాజిలా స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫ్లాజిలా ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే సర్వైవల్ సో ఈ ఫ్లాజిలా మన బ్యాక్టీరియల్ సర్వైవల్కి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా ఏదైనా అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉంటే అక్కడి నుంచి వచ్చేయడానికి ఏ ఏ ప్లేసెస్లో అయినా న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి అలా బ్యాక్టీరియల్ సర్వైవల్కి ఫ్లాజిలా యూజ్ అవుద్ది అండ్ మోటిలిటీ అంటే బ్యాక్టీరియల్ మూమెంట్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ పెనిట్రేట్ హోస్ట్ డిఫెన్స్ బ్యారియర్స్ అంటే ఏంటంటే హోస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైనా బ్యాక్టీరియా హోస్ట్ని అటాక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న బ్యారియర్స్ని పెనిట్రేట్ చేసి లోపలికి వెళ్ళడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే బ్యాక్టీరియల్ ప్యాథోజెనిసిటీకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చి ఫ్లాజిల్లా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది వచ్చి ఫిమ్రియే సో ఫిమ్రియే డెఫినేషన్ చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద ఫైన్ నాన్ ఫ్లాజిల్లా హెయిర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద సెల్ మెమరీ సో ఇవి కూడా ఫ్లాజిల్లా అలాగే సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇవి కానీ ఫ్లాజిల్లా కాదనమాట ఫ్లాజిల్లాకి ఫిమ్రియేకి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అయినాయి అంటే సెల్ మెమరీ నుంచే అయితే ఈ సెల్ మెమరీ నుంచి ఒరిజినేట్ అయిన హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఫిమ్రియ అంటాము లేదా అంటే అదర్ నేమ్ వచ్చి పిలి పిలి ఆర్ ఫిమ్రియ అన్న సేమ్ సో ఇవి మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ గ్రామ్ నెగిటివ్ సో గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ ఏంటి అంటే మీకు సల్వాల్ గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఫిమ్రియ ఎందులో ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్లో ఫిమ్రియ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఫిమ్రియ ఈ షార్టర్ దాన్ ద ఫ్లాజిల్లా సో ఫ్లాజిల్లా అని ఫిమ్రియతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్లాజిల్లా కన్నా ఫిమ్రియ చాలా సైజులో చిన్నగా ఉంటాయి ఇవి దేనికి అంటే స్టిక్ టు సర్ఫేస్ అంటే బ్యాక్టీరియా హోస్ట్ మీద స్టిక్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతాయి సో మరి వీటి యొక్క ప్రొడక్షన్ ఏం కంట్రోల్ చేస్తాయి అంటే క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏలో ఉన్న జీన్స్ ఫిమ్రియా యొక్క ఒక ప్రొడక్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి సో ఫిమ్రియాలోనే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఫిమ్రియ ఉంటాయి వాటిని సెక్స్ పిలి అంటాం సో అవి ఏంటి అంటే స్పెషల్ కైండ్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ పిలి అండ్ అవి దేనికి అంటే కాంజుగేషన్ అనమాట అంటే కాంజుగేషన్లో అటాచ్మెంట్కి పిలి యూజ్ అవుతే వాటిని సెక్స్ పిలి అంటాం సో యూజువల్ పిలి కంటే సెక్స్ పిలి లార్జర్ ఇన్ సైజ్లో ఉంటాయి అండ్ అవి నెంబర్ వచ్చి ఓన్లీ వన్ టు ఫోర్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బ్యాక్టీరియల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఇవి ఫ్లాజిల్లా అండ్ ఇక్కడ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని పిలి ఆర్ ఫిమ్రి అంటాం సో వీటి ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే పైన చూసినట్టు అడరెన్స్ అంటే హోస్ సెల్కి అటాచ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ కాంజిగేషన్లో యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ఫిమ్రియే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ సో ఇప్పుడు క్యాప్స్యూల్ గురించి చూసుకుందాం క్యాప్స్యూల్ ఏంటి అంటే ఎలా ఫామ్ అవుద్ది అంటే జ్యూరింగ్ యాక్టివ్ గ్రోత్ అంటే బ్యాక్టీరియాకి న్యూట్రియన్స్ అవి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది యాక్టివ్గా గ్రో అయినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిస్క సబ్స్టెన్స్ అంటే జిలాటిన సబ్స్టెన్స్ని సింథసైజ్ చేసి సెక్రీట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఆ సింథసైజ్ చేసిన విస్క సబ్స్టెన్సెస్ ఏమవుతాయి అంటే ఎక్యుములేట్ అవుతాయి అంటే సెల్ సర్ఫేస్ చుట్టూ ఎక్యుములేట్ అయ్యి జిలాటినస్ కవరింగ్ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనం ఇది చూసుకున్నప్పుడు ఇది సెల్ వాల్ సెల్ మెమరీ ఈ చుట్టూ ఉంది కదా దీన్నే మనం క్యాప్స్యూల్ అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ క్యాప్స్యూల్ ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే బ్యాక్టీరియా యాక్టివ్గా గ్రో అయినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిస్క సబ్స్టెన్సెస్ని సింథసైజ్ చేసి బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఆ రిలీజ్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్ ఏమవుతాయి అంటే ఇలా సెల్ చుట్టూ ఎక్యుములేట్ అయ్యి జిలాటినస్ కవరింగ్ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట ఆ
So, in glycocalyx, there are two types of dye. First, there is slime layer and second, there is capsule. This slime layer is easy to remove the washing chest. So, there is slime layer. And second, there is capsule. Capsule is easy to remove. This form is a gelatinous covering, well-defined persistent layer. And there is a different layer in the form. And there is a capsule. So, in the capsule, there is a glycocalyx second type. And there is a glycocalyx in a well-defined persistent layer. And there is a capsule. So, if you use this capsule functions, you can use protection during unfavorable conditions. अनफावरेबल कंडीशन से ना पुरु इ लॉबरों ने बैक्टीरियल सेल ने इ कैप्सूलों प्रोटेक्शन जास्ते दे अलग ए प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइबोसाइटोसिस अंडे होस सेल लोग वेल ना पुरु आकर उन्हें इम्यून सेल्स को अटैक चाहे कुन्दा यूज़ आउट दे एंड स्टोरेज ऑफ़ फूड मटेरियल्स अंडे बैक्टीरिया अब इन दिलों पर मैं यूँ जब चलूँ मु फ्लाज़िले पीली और फिम्बरी कैप्सूल, सो एक कर तो स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल तू सेल वॉल आएँ दे, नेक्स्ट तू सेल वॉल गुरिंच डिस्कशन्स करना। सो ये पुरु सेल वॉल गुरिंच यूज़ करते हैं, सेल वॉल अच्छी मन डिस्कशन्स इन फोर कंपोनेंट्स लो सेकंड so, now the cell wall is an external layer surrounding the cell membrane. That means, the cell membrane is covered by the cell membrane. So, this cell wall is firm, rigid and gives protection to the cell and maintains its shape. So, the bacterial cell is protected by the bacterial cell. So, the bacterial cell is defined by the cell wall. And the cell wall रेस्पॉन्स तू ग्राम स्टेनिंग अंडे ग्राम स्टेनिंग चेस ना पुरु ग्राम स्टेनिंग की सेल्वोल इच्छे रेस्पॉन्स इन बट्टी आ दान ये ग्राम पॉजिटिव सेल्वोल एंड ग्राम नेगेटिव सेल्वोल के ना डिफाइन जैसा सो दान बट्टे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोड़ा अंडम सो इपुरु ये सेल्वोल कंपोजिशन ग्राम नेगेटिव ले शुष्क करने वाली टू शीट्स ऑफ न्यूरिन है अंडर है, सो अंदर लो पेप्टिडल ग्लाइकोन तो पाटू रेमाइनिंग कोड़ा कंपोनेंट्स उन्नत है मटर, सो इपुर माना वही पेप्ट, सो इपुर वो पेप्टिडल ग्लाइकोन शुष्क करने मान के इन्दर लो टू पोर्शन्स उन्नत है ग्लाइकोन पोर्शन एंड पेप्टाइड तो ये रेंडिटली लिंक चेसे देंगे एंटे बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आना मतलब तो बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वाला इन नामन नाइट्रेट से लिंक करें उन्टा ये तो वे इट विल फॉर्म जो उसको उन्टे एनएस नाम अंटे एनएस टेल म्यूरामिक एसिड एंड नाग अंटे एनएस टेल ग्लूकोजेमेंट so, this is the cell wall structure and composition. So, if we use gram-positive cell wall and the composition is used, it is a thick and homogeneous layer. And the intent is gram-positive cell wall is used and the homogeneous layer is the maximum same component. So, here we have the peptidoglycon, 90% of the peptidoglycon. So, the main 10% is proteins, polysaccharides, thicoic acids and neutral sugars. So, here we have the remaining 10%. सो इपुरु ग्राम स्टेनिंग चेस ना पुरु इ ग्राम पॉजिटिव सल्वोल उन्ने बैक्टीरिया इन रास्ते एंटे क्रिस्टल वायलेट दाई नी थी इस कुंटे क्रिस्टल वायलेट मन की वायलेट कलर लो उन्टर का बट्टी सो इ बैक्टीरिया कोड़ा मन की इन रास्ते क्रिस्टल वायलेट थी इस कुनी मन की पर्पलर वायलेट कलर लो कन्वेस्टा� so, gram negative cell wall is very low in peptidyl glycon. So, the remaining amount is lipopolysaccharides and the outer membrane. So, if we look at the diagram, we will see the peptidyl glycon. This peptidyl glycon is the outer membrane. So, the outer membrane is two layers. Outer layer and inner layer. This is the outer layer. अंदर ये इन्नर लेयर ये लॉक होना दरी पेप्टिडोग्लाइकॉन 
సో ఈ అవుటర్ లేయర్లో ఎక్కువ ఏమేమో ఏముంటాయి అంటే లిపోపాలిసైకరేట్ ఉంటుంది ఇన్నర్ లేయర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సెల్ మెంబ్రేన్ కాంపోజిషన్లోనే ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ గ్రామ్ నెగిటివ్ సెల్వాల్స్ ఈ గ్రామ్ స్టైనింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రామ్ నెగిటివ్ సెల్వాల్స్ క్రిస్టల్ వైలెట్ని రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నాయి అంటే ఎప్పుడు అంటే డీకలరైజేషన్లో అంటే మనం ఇప్పుడు గ్రామ్ స్టైనింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ క్రిస్టల్ వైలెట్ వేస్తాము క్రిస్టల్ వైలెట్ వేసినప్పుడు గ్రామ్ పాజిటివ్ సెల్స్ అయితే క్రిస్టల్ వైలెట్ని తీసుకుంటాయి గ్రామ్ నెగిటివ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ముందు క్రిస్టల్ వైలెట్ని తీసుకుంటే తర్వాత మనం డీకలరైజేషన్ స్టెప్లో ఏంటి అంటే గ్రామ్స్ ఐడియన్ వేసి ఈతల్ ఆల్కహాల్తో వాష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్రిస్టల్ వైలెట్ని లూజ్ అయిపోతుంది అనమాట లూజ్ అయిపోయి టే దే టేక్ కౌంటర్ స్టెయిన్ అంటే ఏంటి క్రిస్టల్ వైలెట్ని లూజ్ అయిపోయింది గ్రామ్స్ ఐడియన్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాని తర్వాత మనం మళ్ళీ సాఫ్ నీని యూజ్ చేస్తాం యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ సాఫ్ నీని తీసుకుంటాయి అంటే ఇది ప్రైమరీ స్ట్రెయిన్ని తీసుకోకుండా కౌంటర్ స్టెయిన్ని తీసుకుంటుంది సో ఈ సాఫ్రీన్ అనేది మనకి రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గ్రామ్ నెగిటివ్ సెల్వాల్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా కూడా మన గ్రామ్ స్టైనింగ్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు పింక్ కలర్లో కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇది వచ్చి గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ సెల్వాల్ డిఫరెన్సెస్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం సెల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇంటర్నల్ టు ద సెల్వాల్ అండ్ స్పెషలైజ్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చూద్దాము అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా టాపిక్స్ మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్